O setor das carreiras públicas tende a ter um ano promissor, depois de um 2017 para se esquecer. Enquanto o ano passado ficou marcado como o pior para a área em três anos, com apenas 85 mil vagas, 2018 deve ser de recorde, com 162 mil oportunidades oferecidas. De acordo com a Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público, o crescimento tem relação com a necessidade de recomposição do quadro efetivo, defasado depois de três anos de crise. Para o professor Rodrigo Bezerra, coordenador o coordenador pedagógico do Complexo de Ensino Renato Saraiva, o grande volume de vagas tem relação com a carência de profissionais em determinadas áreas. Nós sabemos que há um grande déficit de servidores em muitas áreas. Por exemplo, a área policial, né? a área fiscal, muitos fiscos estaduais carecem de auditores. Né? Alguns tribunais carecem de servidores. Então, esse déficit de servidores também impulsiona. Outro detalhe interessante é a quantidade de aposentadorias que nós temos. Segundo o Ministério do Planejamento, até 2027, cerca de 40% dos atuais servidores irão se aposentar. O professor Rodrigo Bezerra destacou que o momento é de estudos para quem pretende conquistar uma vaga em concurso público. O advogado Guilherme Ramazini afirmou ainda que é importante que o concorrente se informe sobre a remuneração do cargo que está em disputa. Tem gente que tem que conciliar trabalho e estudo e tem gente que tem oportunidade de se dedicar exclusivamente aos estudos, que é o meu caso. Eu encaro meu período estudando como se fosse uma jornada de trabalho. Pelo menos oito horas ali por dia tem que estar pago. O governo federal já anunciou que destinará neste ano 600 milhões de reais do orçamento para concursos públicos. Há cargos em todo o país com remuneração que pode ultrapassar os 20 mil reais. É, na verdade, há carência mesmo de obra em várias áreas do setor público, nos estados, no governo federal. O problema é toda essa briga para se conseguir um ajuste mais sério das contas públicas que passa pela redução da folha de salários, dos gastos que o governo tem, tanto com funcionários na ativa quanto com aposentados. Então fica muito difícil se esperar a liberação muito grande desses concursos e depois a contratação. Enquanto não houver um ajuste mais sério, essa situação vai ficar mal parada. Se consegue até a liberação algumas contratações, principalmente emergenciais, mas no geral se tenta segurar o máximo que puder as contratações, o aumento da folha de salários, porque o cobertor é curto, falta dinheiro, o governo federal, governos estaduais, municípios, todos trabalhando com as contas no vermelho.